Hi all. So today's video is going to be a special one. Actually, I was planning to shoot it when we cross 3,000 subscribers, um, but then uh, let me do it today where we stand. Uh, so I've been getting a lot of requests from people asking me to do video in different languages in Hindi, Malayalam, etc. Um, so I've decided that I will do this video in Malayalam uh, because Malayalam is my mother tongue and uh, so that's it if you do not understand Malayalam this is your chance to uh, close the video channel <laughs> uh, Nyan Chayam on the video in the chal in the Lola Uro bikes and Uru brief overview. I rekim I not end the Pani Baki and Etrana Lighten and Avandi Onjinu in the Ananda Vandi Kurchola Bi Prime Pine Itrim Vandi and Dale Londalo Nani Vandi Ekasunda come in the Pani and a chain of the Karnam. I have a workshop in the workshop. I a workshop in the workshop. I have a workshop in the workshop. I have Palamegalum work either Kudalum IT sector Lairnu, Ipol Nyanuru, uh world la third biggest accounting firm in the uh project manager on uh Ibada Nyan uh Trivanda Tanyana work in the uh firm lay Nani Pai or Shoy Tunda uh Adana basically in the uh uh, income avadanana in mostly income better than the pinna nyan chain other mostly end us on the bikes anna adia etana nyanuru vero ralda the other valley perija lato ralda one day at the chain other upa adana akana suzuki shaolin pina kurshanamka samsarium pasha damaka hiduchatanam upam engineering college body kimam other than the entire moon and entire thin ala kala gatangal Jan where we carry and go to Parayan under Jan Kalyananga each other, and a good engineering college in the Padicha, Ripengutiana, Pulikari architect on upon Namal Rendu Erunguda College Le Pranacha, other carriage college Garijapul, Kalyananga each other, Jan Janichola, another Delhi Lana, Paksha Jan Pulikari. Kerala is a clever and the other one is a very good thing. 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 The Ravile Nyanum and a wife and got a Nadakambo. Upon Nadakambo on the summit, Idubolata, Rand Vandigal, the same color roller, on the five speed, on the four speed, Koda the Lepo Verna. By any kin or another individual bikes in the strict against Rana, our Nyan bike Kodikanum and Nola Talperilla. Pasha Avera Kairium, Sheriana, Karna Nyan or another Atra Nalo Biker Alla, and he got the experience Illa Karna and Atre Mandi Udchitilla. Pakshe Kuchile Dotan and Nalo Mechanic Air. Any case are in a couple of Chichapani in the Kabangri stone. Upon Eur Bikin and Iparan render the render the Pandai ini pernah juga, nama lalu bike wangan orang lalu risau aja, tidak ada, kerana kita ada sampah itu tidak ada, orang bandi wangan betul lah. Apam, 
ഇതൊരു മോഹമായിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കിടന്നു ഞാനത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് സ്വന്തമാക്കിയ വണ്ടിയാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വണ്ടിയിലാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പം ആദ്യമായിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ കസിൻ ബ്രദറിൻ്റെ വണ്ടിയായിരുന്നു ഒറിജിനൽ ജാപ്പനീസ് വണ്ടിയാണ് രണ്ടായിര ഐ മീൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിലെ വണ്ടിയാണ് വണ്ടിക്കകത്ത് എല്ലാം മോസ്റ്റ്ലി ഒറിജിനലാണ് ഈ ആർ എക്സ് സിസഡിൻ്റെ സൈലൻസർ ഒഴികെ പുതിയ ടാങ്ക് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഈ കളറിലാണ് കിട്ടിയത് ഒറിജിനലി ബുക്കിൽ വണ്ടിയുടെ കളർ ഗ്രേ ആണ് അപ്പോൾ ഈ കളറിൽ കിട്ടിയ ടാങ്ക് ആയതുകൊണ്ട് അതും ഇത് ഒറിജിനൽ പുതിയ ടാങ്കാണ് എനിക്കിതിൻ്റെ കളർ മാറ്റി ഗ്രേ ആക്കണം എന്നൊരു താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കളർ തന്നെ വെച്ച് ഓടുന്നത് വളരെ റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് ഇതിനകത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ എൻജിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് പൊട്ടിയിട്ട് തുടങ്ങിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെ ഫുൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ബാക്കും റിമ്മ് മാറ്റണം ടയേഴ്സൊക്കെ പുതിയതാണ് പക്ഷെ രണ്ട് റിമ്മും മാറ്റണം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഞാൻ വേറൊരു സിലിണ്ടർ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സിലിണ്ടർ ഇതിനകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന സിലിണ്ടർ സ്ലീവ്ഡാണ് അപ്പം ഈ വണ്ടിയുടെ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് കൊച്ചിലെ തൊട്ട് ഞാൻ വളരെ മോഹിച്ച ഒരു വണ്ടിയാണിത് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇതേപോലെ ഒരു മൂന്നാല് ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വരുവാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം എൻ്റെ കസിൻ ബ്രദറാണ് വരുന്നതെന്ന് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് വർഷം ഇവിടെ കേരളത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വർക്കലയിൽ ഒരു ബോർഡിങ് സ്കൂളിലാണ് ഞാൻ രണ്ട് വർഷം പഠിച്ചത് അപ്പോൾ എന്നെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്നത് മിക്കവാറും ഈ വണ്ടിയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയോട് എനിക്കൊരു പേഴ്സണൽ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ കൂടുതൽ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ് ഈ വണ്ടി എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ കൂടെ ഡൽഹിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഒരു പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പം ഞാൻ ഈ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഞാനുമായിട്ട് ഒരുപാട് കണക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് അപ്പം ഇതൊരു രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എൻ്റെ ബ്രദർ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഒരു വീട് വയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് കഴക്കൂട്ടം ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പം പുള്ളിയെ ഞാൻ ഒരുപാട് വർഷത്തിന് ശേഷം കാണാനിടയായി അന്ന് പോയി പുള്ളിയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഗ്യാരേജിൽ ഒരു സൈഡിൽ തുരുമ്പെടുത്ത് കിടക്കുകയായിരുന്നു ഈ വണ്ടി അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പം സൈഡിലിടാം അപ്പം ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് ഞാൻ ആക്കിയെടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടി എൻ്റെത് മാത്രമായിട്ട് ഏകദേശം പതിനൊന്ന് വർഷമായി എൻ്റെ കൂടെ ഈ വണ്ടി പതിനൊന്ന് വർഷമായിട്ടുണ്ട് രണ്ട് റീടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞതാണ് ഈ വണ്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്നെ ടു സ്ട്രോക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന വണ്ടി ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എപ്പോഴും മോഹമായിട്ട് ഇത് ഒരെണ്ണം കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് എനിക്ക് ഒരിക്കലും സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ ആക്ച്വലി നാല് വണ്ടി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുന്നേ നാല് വണ്ടിയും എൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് വിറ്റാളുടെ മനസ്സ് മാറി രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് വണ്ടി ഫുൾ സ്ക്രാപ്പാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പേപ്പേഴ്സ് മാത്രം തന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു വേറെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതിനൊരു ചാസിയും എല്ലാ സാധനങ്ങളും വാങ്ങിച്ച് എൻജിൻ്റെ സെൻട്രൽ കേസ് എനിക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ച് ഞാൻ പാർട്സൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം ഒരു ആറുമാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു അമ്പലത്തിൻ്റെ ഉത്സവത്തിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന മേടിച്ച വണ്ടി അവിടെ നിൽക്കുന്നത് കാണാം അതായത് സെയിം നമ്പറുള്ള വേറെ ഒരു ആർ എക്സ് ഇഡ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എന്നെ എനിക്ക് ഈ വണ്ടി വിറ്റ ആളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പം അയാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് അന്ന് സത്യമായിട്ട് തുറന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വണ്ടി ഞാൻ ശരിക്കും ചേട്ടന് പണയത്തിന് കൊടുക്കുന്ന പോലെയാണ് ഞാൻ തന്നത് പേപ്പേഴ്സ് അതാണ് തന്നത് എനിക്ക് അന്ന് കാശിന് അത്യാവശ്യ
ഇന്ത്യയുടെ മറ്റൊരറ്റത്തു നിന്ന് നമ്മളുടെ സ്വപ്ന വണ്ടി വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേറെ ഒരു കാര്യമാണ് അത് പറഞ്ഞ് തരാൻ പറ്റാത്ത വിധം ഒരു വലിയ സംഭവമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഈ വണ്ടി അവിടെ നിന്നെത്തി ഫുൾ സ്ക്രാപ്പ് കണ്ടീഷനിലായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റുണ്ട് ചാനലിൽ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് കാണുക ഈ വണ്ടി ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വണ്ടി കുറച്ചുകൂടെ സ്പെഷ്യലായതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ആർ ഡി ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട ഒരു വളരെ നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഈ വണ്ടി പിക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നു അദ്ദേഹം ഇപ്പം നമ്മളുടെ കൂടെ ഇല്ല പുള്ളി ക്യാൻസറുമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് പുള്ളി പുള്ളിയുടെ ഫൈറ്റ് ഏകദേശം ഈ മാർച്ച് ആയപ്പം പുള്ളി തോറ്റു അങ്ങനെ പുള്ളി മരിച്ചു പോയി അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ അവസാനമായിട്ട് പുള്ളി വന്നത് ഈ വണ്ടി എടുക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് വളരെ സ്പെഷ്യലാണ് ഇതിൻ്റെ വണ്ടിയുടെ കൂടെ വന്ന ടാങ്കല്ല ഇത് കൂടെ വന്ന ടാങ്ക് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇത് ഞാൻ വീണ്ടും കശ്മീരിൽ നിന്ന് വേറെ ഒരു ടാങ്ക് വാങ്ങിച്ചതാണ് കാര്യം ആ ടാങ്കിന് ചെറിയ ഷേപ്പ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ ടാങ്ക് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അതും കൂടെ ശരിയാക്കി എടുത്തു ഇതിൻ്റെ സിലിണ്ടർ ഈ പറയുന്ന പോലെ സിലിണ്ടർ ഗിയർ ബോക്സ് ക്രാങ്ക് അതെല്ലാം വന്നത് വേറെ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫൈവ് സ്പീഡ് ബൈക്കിൽ നിന്നാണ് ആ ബൈക്ക് പൊളിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തത് എൻജിൻ കവർ ഞാൻ ലോക്കലി മേടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കാർബറേറ്റർ മറ്റേ ബൈക്കിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇത് ഫുൾ വണ്ടിയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സില അതിൻ്റെ ചാസിയൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് പൗഡർ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തത് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊന്ന് ശരിയാക്കണം ഇതിനകത്ത് താഴെ ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് വെൽഡ് ചെയ്ത് ഫുഡ് റെസ്റ്റ് റെഡിയാക്കണം ബാക്കിലെ ഷോക്ക് നല്ലതാണ് പക്ഷേ കാണാനൊരു ഭംഗിയില്ല ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ മറ്റേ ഫീനിക്സിൻ്റെ ഷോക്ക് വാങ്ങിച്ചതാണ് പക്ഷേ അത് എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഷോക്ക് എവിടെയോ വഴിയിൽ വീണു അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഷോക്കേ ഉള്ളൂ അത് ഒറ്റ ഷോക്കായിട്ട് കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് സിറ്റിയിൽ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം സമയം കിട്ടുമ്പോൾ പോയി വരണം വാങ്ങണം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് അടുത്ത ഒരു പണിയുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫുഡ് റെസ്റ്റ് ഒന്ന് നേരെ ആക്കണം ഈ ബ്രേക്കിൻ്റെ ലിവർ താഴെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് ശരിയാക്കണം ഇതാണ് ഈ ഏരിയയിലുള്ള പണി ഇപ്പുറത്തും ഫുഡ് റെസ്റ്റ് കുറച്ച് നേരെ ആക്കാനുണ്ട് കാരണം ആ ഗിയർ ലിവറിൻ്റെ വളരെ അടുത്താണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാനുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു ക്ലാമ്പ് വരും ആ ക്ലാമ്പ് ഞാൻ മേടിച്ചതാണ് പക്ഷേ അത് എവിടെ മിസ്സായി അപ്പോൾ അത് കാരണം ചെറിയൊരു അടിയുണ്ട് അത് കൂടാതെ പേഴ്സണൽ ലെവലിൽ ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടർ ഒന്ന് മാറ്റാം അത് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അത് മാറ്റണം ബാക്കി ഈ ട്യൂബൊക്കെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ കയ്യിൽ പുതിയതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ അതാണ് കഥ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യത്തെ വണ്ടിയായിരുന്നു ഫുൾ റീബിൽഡ് ചെയ്തു ഇതാണ് ഞാൻ കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റീടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പ്രോപ്പർ കറണ്ടാണ് വണ്ടി വളരെ ഓടിക്കാൻ സുഖമുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് എനിക്കൊരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ആർ എക്സ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് കാട്ടി ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്ന ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡാണ് അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ വളരെ മനസ്സിന് അടുത്തുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് ഇതിന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ബ്രദർ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ബുക്ക് തന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ബുക്കിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പേജ് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ചെതലെടുത്തു പോയി ഭാഗ്യത്തിന് ആദ്യത്തെ രണ്ട് പേജ് ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് ഈ വണ്ടി പുന്നൂർ ആർ ടി ഒയിലായിരുന്നു രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗൂഗിളും ഫേസ്ബുക്ക് വഴി അവിടുത്തെ ഒരു ആർ ടി ഒ ഏജൻറ്റിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് പുള്ളിയായിട്ട് സംസാരിച്ച് വണ്ടി ഓടിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയി ഇത് ഇതിൻ്റെ പേപ്പർ വർക്ക് ഞാൻ റെഡിയാക്കി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേപ്പർ വർക്ക് മാത്രം അതായത് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് മുതലുള്ള ടാക്സ് എനിക്ക് അടയ്ക്കേണ്ടി വന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ കമ്മീഷൻ അതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഞാൻ ഈ വണ്ടിക്ക് വേണ്ടി ചിലവഴിച്ചത് ഏകദേശം പതിനൊന്നായിരം രൂപയാണ് പേപ്പർ ശരിയാക്കാൻ
പട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന കാരണം കാക്ക വന്ന് കുത്തിക്കാറും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം സംഭവിച്ച ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ മെറ്റൽ സീറ്റായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിവശമൊക്കെ ദ്രവിച്ചു പോയി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ സീറ്റ് വീണ്ടും റീ ചെയ്യിച്ചതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വണ്ടികളുടെയൊക്കെ സീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഞ്ചിയൂരുള്ള ബാലൻ എന്ന് പറയുന്ന അവിടെയായിരുന്നു പക്ഷേ അവിടുത്തെ മെയിൻ പണിക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് കഴക്കൂട്ടത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു മാത്രമല്ല അതിനകത്തുള്ള പുള്ളി എൻ്റെ നെയ്ബറും കൂടെയാണ് അപ്പം ഈ എല്ലാ വണ്ടികളുടെയും ആർ ഡി ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ വണ്ടികളുടെയും സീറ്റ് ചെയ്തത് അവിടെയാണ് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആർ ഡിയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഈ ആർ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ബൈക്കാണ് എല്ലാവർക്കും ഓരോ ആർ ഡി വേണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പം ആ ആഗ്രഹം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇത് ഞാനും എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും നമ്മളുടെ ആർ എക്സ് ബൈക്ക്സ് റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് പുള്ളി പുള്ളിയുടെ ടൈഗർ റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം അടുത്ത വണ്ടി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു ഷോഗൺ മേടിച്ചു അപ്പം അതും കൂടെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഇനി ഇപ്പോൾ ചെറിയ വണ്ടി ഒന്നും പറ്റില്ല വലിയ വണ്ടി തന്നെ വേണം അതായത് ഈ ടു സ്ട്രോക്കിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് വണ്ടി നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് നടന്ന് അന്വേഷിച്ച് നടന്ന് അവസാനം എൻ്റെ ഡൽഹിയിലുള്ള ഒരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ വണ്ടിയാണിത് അപ്പോൾ പുള്ളി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വണ്ടി ഏതോ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് കൊടുത്തു അങ്ങേര് ഇതിൻ്റെ കൂടെ പെട്രോളിൻ്റെ കൂടെ ഓയിലും കൂടെ ഒഴിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാതെ പുള്ളി ഇതിനെ അങ്ങ് വലിച്ചു കീറി സീസാക്കി തിരിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിച്ചു അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഈ വണ്ടി അങ്ങ് അവിടെ സ്റ്റക്കായിപ്പോയി പിന്നീട് ഈ ഒരു വണ്ടിയെ പുള്ളി തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല പുള്ളിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ആർ ഡി ഉണ്ട് പുള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് ലക്നൗവിൽ വളരെ ഒരു റോയൽ ഫാമിലിയിലുള്ളതാണ് പുള്ളിയുടെ വേറെ ഒരു ആർ ഡി ഇതേപോലെ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കിടക്കുകയാണ് അതും കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷമായി പിന്നെ ഒരു ആർ ഡി പുള്ളി ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം വീട്ടിൽ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ആദ്യം അപ്രോച്ച് ചെയ്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒരു വണ്ടി വിൽക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയിലാണ് പുള്ളി എന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം പുള്ളി ഓഫീസിൽ വന്നപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയിൽ എന്നെ ബാക്കിലിരുത്തി ദൈവങ്ങളെ കാണിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ലെവലിൽ പുള്ളി ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്പെഷ്യലാണ് അപ്പം ഈ വണ്ടിക്ക് ഞാൻ പൈസയൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടി അവിടെ കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ താൻ അത് എടുത്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഈ വണ്ടി എടുക്കാൻ പറ്റി ഞാൻ പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് എന്നിട്ട് ഒരു വാക്കും കൂടെ കൊടുത്തു എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഏതെങ്കിലും ഒരു വണ്ടി വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ തരാം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ആ സമയത്ത് ഒരു മൂന്നാല് വണ്ടികളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പുള്ളി അത് കേട്ട് ചിരിച്ചു കാരണം ഈ പറയുന്ന പോലെ അഞ്ചാർ ഡി ഉള്ള ആൾക്ക് നമുക്ക് ഒന്നും തിരിച്ചങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ സിറ്റുവേഷൻ ഇതിന് ഇത് വേറൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ എൻ്റെ അച്ഛൻ അവസാനമായിട്ട് ഈ വണ്ടി പോയി എനിക്ക് വേണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ വണ്ടി ചെറിയൊരു ഇമോഷണൽ അതുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും ഇതൊന്ന് എപ്പോഴത്തേക്കും വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു വണ്ടിയല്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇത് അധികം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഇതിനകത്തിപ്പം സൈലൻസറൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് തുരുമ്പെടുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വീൽ രണ്ടും തുരുമ്പായി വണ്ടി കെ എൽ വൺ രജിസ്ട്രേഷനാണ് വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ ടു സ്ട്രോക്ക് ബാൻ ചെയ്താലും ഈ വണ്ടി ബാൻ ആകത്തില്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടിക്ക് പതിനഞ്ച് വർഷം ഫിറ്റ്നസ് ഉണ്ട് അത് വളരെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു സാധനമാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷൗലിനാണ് ഇത് ഞാൻ വേറൊരാൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടിയാണ് ഏകദേശം പണി കഴിഞ്ഞു ഇനി ആ എൻജിൻ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം
എട്ട് പത്ത് മാസം ആവുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ തന്നെയാണ് മൊത്തം പെയിൻറ്റ് അടിച്ചത് ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ വൈഫിന് വേണ്ടി ഓടിച്ചു പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിച്ച വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇതിനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇപ്പം ഈ വണ്ടി വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന് നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആഗ്രഹം അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു നാല് നാലര വർഷമായി വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ഇത് ഗോൾഡൻ കളറായിരുന്നു അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്തു അലോയ്സ് വെച്ചു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റേസ് ഡൈനാമിക്സിൻ്റെ ഒരു പിഗി ബാക്ക് ചിപ്പും കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല പവറാണ് വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ് ഞാൻ ഇൻറ്റീരിയേഴ്സൊക്കെ ഏകദേശം ബ്ലാക്കാക്കി കാരണം ബീജായിരുന്നു ബീജ് എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമല്ല ബീജ് എന്ന് പറയുമ്പം ഏകദേശം ഈ കളർ വരും ഇത് കാണാൻ വലിയ സുഖമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് അഴുക്കാവുമ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാനതങ്ങ് മാറ്റി അപ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ ഗരാജിൻ്റെ ഒരു ക്വിക്ക് ടൂർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ മലയാളം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇനിയും മലയാളം വീഡിയോസ് ചെയ്യാം ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മലയാളം ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതികൾ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഒരു രണ്ട് ചാനൽ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബാൻഡ് വിട്ടില്ല കൂടാതെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള വീഡിയോസ് മലയാളത്തിൽ ഡബ് ചെയ്യാനും ഉള്ള സമയമില്ല അപ്പം സമയം കിട്ടിയ ഉടനെ ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ടേക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വീഡിയോസ് മലയാളത്തിൽ ഡബ് ചെയ്യാം പിന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം കാരണം നൂറ് ശതമാനം നമുക്കിവിടെ ലിറ്ററസി ഉള്ള ഒരു നാടാണ് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിനാണ് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത് അവന്മാർക്കാണ് ഹിന്ദിയെ ഒഴിച്ച് വേറെ ഒരു ലാംഗ്വേജും അറിയാത്തത് അപ്പം നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് അത് അറിയാവുന്ന കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മിക്ക വീഡിയോസും മലയാളത്തിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇംഗ്ലീഷിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മലയാളത്തിലാണ് ആൾക്കാർ കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ എങ്കിൽ മലയാളം ഒരു ചാനലും കൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിനുള്ള കുറച്ച് സമയം എനിക്ക് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോന്നായിട്ട് വീഡിയോസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് പഴയ വീഡിയോസൊക്കെ ഇടാം അപ്പോൾ അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ഗ്യാരേജിൽ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന വണ്ടികളുടെ അപ്ഡേറ്റ് അടുത്ത പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാ അവിടെ ഒരു ചാ ചാസി കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫൈവ് സ്പീഡ് ബൈക്കിൻ്റെ ചാസിയാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ പാർട്സ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് എൻജിൻ കവറും എല്ലാം ഒരു ഗിയർ ബോക്സ് മാത്രമാണ് ഇപ്പം മിസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഗിയർ ബോക്സും കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതിൻ്റെ പണി തുടങ്ങാമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു ബിഗ് ബോർ കിറ്റാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് സി സി നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് സി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര പവറോ ബഹളമൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഓടിക്കാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല പെപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പം അത് അടുത്ത പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗിയർ ബോക്സ് കിട്ടിയ ഉടനെ അതിൻ്റെ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ആർഡിക്കകത്ത് ഒരു ചെറിയ പണിയുണ്ട് മെയിനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഹെഡിലെ ഒരു സ്റ്റഡ് കുറച്ച് ലൂസാണ് അപ്പോൾ അത് ഓവർ സൈസ് ചെയ്ത് ഇടണം അപ്പോൾ അതിന് നാളെ കൊണ്ട് ലേത്തി പോകാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെയ്യാനുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈലൻസേഴ്സൊക്കെ പ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം വേറെ ആർ ഡിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പണിയുമില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടാങ്കിലുണ്ടായിരുന്ന ചെറിയൊരു ലീക്ക് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പം ഇതിപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ ഓടുന്നുണ്ട് അപ്പം എനിക്കറിയാം ഈ വീഡിയോ ഒരുപാട് നീണ്ടുപോയി ഏകദേശം ഇരുപത് മിനിറ്റ് അതിന് മുകളിലോ നീളോ ആയി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല വീഡിയോ നിർത്തട്ടെ അപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ചാനലിനെ ഗ്രോ ചെയ്യണം കാരണം ഞാൻ വളരെ പാഷനേറ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്കാണിത് എനിക്ക് എൻ്റെ ഏകദേശം എന്നും ഞാൻ ഇവിടെ ഓരോ പ്രാവശ്യവും പുറത്തു വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ ഒരു ബോൾട്ടെങ്കി ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് തിരിച്ചകത്ത് കയറുന്നത് അതെൻ്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ്സാണ് അപ്പം